上吧。好的，各位观众朋友们，大家好！您现在看到的是二零二二 B 幺和平军职业联赛春季赛总决赛的第三局比赛。这场比赛由耳朵和阿梅给各位在我们西安奥林匹克体育中心带来的现场解说评述。没错，没错，这场比赛的航线我们在空降部署环节已经为大家带来了揭晓。那现在就要看一看，在各个跳点上面会不会有一些队伍有前期的争夺？没错，但是我认为在这样的总决赛的第一场海岛地图一样，我觉得是跟。前期的第一场沙漠地图一样，前期大家会打得非常的紧凑。目前前两局比赛给我们看到的这个画面啊，确实是紧凑的不能再紧凑了，嗯、大家反而是。打得有些影响自己手感了。对，我觉得在这样的长时间的比赛当中啊，四天的比赛里，第一天一定是打好基础的第一天。但是广州 TT 和深圳 SD 居然是同时选择了 Y 城、嗯，而有一点变化，我们看到山顶废墟一直到 L 城都被 K1 四个老哥分占了。哦，但是再来看这里，导师的一把机瞄 M Mini 十四是打倒了雷仔。这个厕所的门是不是朝着导师啊？是的，但是还还好，他的位置阿杰已经过来补了。那甚至 S D 的其他三人离这个厕所是比较远的，我觉得没有太大的必要在前期把他补掉。但是他已经爬出来了，那就没办法了。嗯，我原本以为是在厕所内啊，没有想到是在厕所后。我原本以为厕所后很安全，但是没有想到他自己忍不住。是、啊。那另外一点，我们说一下广州 TT 的这套阵容。我在上场之前还跟耳朵讨论说 ，TT 啊，正是因为派上了这个星河和雷仔这样的一套阵容，才让他们挺进到了总决赛，对吧？嗯。呃，我觉得可以参照一下 LGD， 他们也是拿出了呃曾经他们拿到周冠的那套阵容，才在这个赛季有所复苏。所以这样的一个临时变阵啊，不知道 TT 啊目前兄弟们几个是怎么想的？究竟在这个海岛地图当中有一个怎样的战术布局？但是这个战术布局在前期掉了一员猛将，可能会影响。首先是影响前期的转移节奏，第二点是影响中期的推进步伐。嗯，好在这个安全区是给了一个正中央，而成，嗯，是一个普通的不能再普通的圈型了。只能说弥补了一下前期的调援吧。啊，在转移的顺位上面，广州 TT 是有一定的话语权的。再回顾一下刚刚这波。嚯、哦，这是一枪头啊！这是在厕所呀，这对面如此的文明，出了厕所还帮你把门关上，你还要出枪。平时咱们遇到这种情况啊，就直接点举报。<笑>但是看得出来啊，呃，跳到了 Y 城的 ST 导师的手感还是非常不错的。嗯，那我们仔细看一下这个圈型，目前 K1 我们刚刚介绍了，是站在了整个海岛地图东边加上东北边，几乎是没有什么其他敌人的。那如果说正中央在 R 城 ，K1 完全有机会抢占整个这个湖的北部啊，这个阴阳圈的北边，看看他能不能占据更多的一些有利位置。没错，刚刚也给到了一个 tips 啊，这个江苏 K1 是本届春季赛的勤恳打工仔，是出场次数最多的一支队伍。没错，那这样的跳点加上他们的分彩，我觉得在北部是可以拿到不错的点位的。不错的点位啊，那另外跟他们相比较的 Paro 就是这个赛季场次打的是相当少的一支战队了。但是你看看他们的站位。怎么说 ？R 城研究所，我都要，胆子非常大。而且目前看他们的状态还不错啊，青牛单场就拿到了五个淘汰。嗯，呃，只要青牛的这位选手，或者说 p e r o 正中任意一位选手打出了一个高淘汰，以他们的这种性格和他们的处事方式，是能够带动起全队的一个兴奋的状态的。对，氛围是一定要起来的。而且这个圈形啊，本来就是一个五五开的阴阳圈嘛。嗯，他们拿住了 R 城的交通要道。不论这个圈往南还是往北刷，或者是同心圆，他们都是第一顺位可以是的可以做选择的队伍。而在南边 ，NV 腾讯视频带着如此大的一个分数优势啊，依然打得非常稳妥。嗯，对于 NV 腾讯视频来说，他们最恐怖的地方，咱们在赛前也聊过了。嗯，那现在目前来看，他们四位选手的状态也保持得非常稳定啊。我觉得他们最恐怖的地方就是能够让我们所有的媒体都把冠军票投给他们，太恐怖了！百分之百的冠军预测，我们十九家媒体全部投给了他们
。而另外，我们看一下总决赛第二场获得胜利的重庆天派拿到了十六分。呃，这个也是一定程度上弥补了他们在总决赛的第十五的这个位置啊。对，这个是没有带着任何的积分优势进入总决赛，但是在今天的第二场语音地图当中，啊，就已经拿到了一场胜利。嗯，我们仔细看一下重庆金牌的站位，目前是跟这个 Paro 啊，几乎是把整个儿城西边的这条马路给分占了。对，就现在如果一旦西切的话，金牌的速度肯定是比 Paro 更快的。嗯，但是这个圈儿往哪个方向刷真不好说啊。呃，我们回顾一下上局比赛，出现了应该是我们这个赛季次数最少的一个圈形，刷在了雨林地图的东北边。我来 PO 到现在没有见过，一年多的时间了没见过。那在海岛地图当中啊，正中央就给了一个如此平衡的圈形，我们期待一下，看看接下来的圈会不会继续的不断的同心圆、同心圆、同心圆。那圈中心的队伍，笑到爆炸，笑到爆炸，笑到爆炸。<笑>呃，我其实。说同心圆啊，为什么强调这么多次啊？是因为同心圆是最考验一支战队协同还有指挥的一个判断能力的圈形。没错，当刷出同心圆的时候，很多的队伍他可能会面临两到三处的压力，他要选择选择一条比较对于整个队伍来说更优势的一条路。没错 ，T C 啊，这一次的选择比以往要更靠东一些啊，只有七杀。一个人是站在了这个四房，嗯，哎，但是刚说完，队友就完成了一个汇合。对，上速应该是往东部的山头探了一下，发现圈中心的几座桥梁已经被其他队伍占据了。那现在不如先找一个比较安全的地方啊，先投靠一下队友，等待圈的刷新。哎，真的七杀的加入啊，很大程度上是解放了像素。对吧？像素在季后赛的后几轮确实是提升了自己的场均淘汰了，但是有一个问题，你始终绕不过去。怎么说？因为 T C 是在季后赛第四轮才晋级的，大家都可以判断出来，在第四轮季后赛的这个强度啊，那肯定是没有第一轮高的嘛。没错。那究竟这样的一套阵容啊，究竟硬不硬？还是要在后面的比赛当中，我们再拭目以待。呃，至少目前两局比赛打完，广州 T C 排在第四啊，还是可以接受的。是的。那当然，对于这边不负有志者。中登梦想之地，时隔三百四十天重返总决赛的舞台。哇，这个重返总决赛的舞台也把小雨重新换上了场啊！嗯，呃，在整个 ACT 当中，当时我们去到 ACT 的俱乐部啊，小小小小的采访了一下，只有叮当这一位老选手啊，他也是非常的感慨啊，我们已经进总决赛了，曾经的兄弟们呢？<笑>时过境迁啊！好，我们再回到赛场上 ，R S G 站的这个位置是比较靠东的。我们刚刚介绍了整个东部加东北边是 K One，Y 城是 S D 和 T T， 这三支动作啊，三支战队全部都把自己的这个矛头指向了北边。那在南边啊，东南边整个一大片区域全部被 R S G 掌控了。对，现在 R S G 是掌握着 Y 城附近的桥头控制权，加上东南部的假车库，东边的山头。其实，在刷极限血型的时候，我觉得他们的转移是有一席之地的。嗯怎么说嘛？就是他们北可以依靠自己的山头做视野，往南的话也能依靠格子那个位置，继续往西南绕。我觉得现在的地形上啊，十五支战队如果刷极限的切角圈形的话，嗯，呃，往这个西边和南边刷，可能占有这个优势的战队会非常的多。但是你只要往东边、往东南边刷，占领优势的就只有一支了，就是 R S G。而且在整个联赛当中 ，R S G 是。联盟当中全员啊，四个出场队员全部这个场均淘汰超过一点二的啊！但是这个圈形是给到了一个西北切，不会是你啊，阿美老师。<笑>那这样刷来 ，R C G 必须要提速了。呃，目前我们也要关注一支战队是 Four M。Four M 前两场比赛的手感和他们的战略决策是非常不错的。那现在我觉得他们完全可以更大胆一些，选择一个很可能会接战的点，我们直接打一波团战，先拿一个双倍分。但是现在对于 Four M 来说，他们已经拿到了圈的正中心的至少两个点位，我觉得实行二分彩就可以了，没有太大的必要在前期跟别人接战，因为你现在手握着优势的第一位置，把我们两个人的这个判断结合一下，我分彩，有人打我就打，哎，没错，我不跑，我们要先选择一个固守的防区，只要有人来撞这个防区，我们一定要接。而对于 R S G 来说，全队选择了绕过歪城，继续往北。按目前的这个圈形刷新，我们仔细判断阴阳圈啊，北部是这个面积比较大的、嗯、啊，所以南边儿城的那个位置几乎是啊不用去了。而且对于 R C 来说，有一点就是深圳 S T 它转移的速度稍微慢了一点点，把它的 Y 城桥头卡住了一会儿，所以被迫导致 R C 要往北绕。这样的话，虽然说它在北部能拿到一些点位，但是它的节奏反而被深圳 S T 卡住了一会儿、嗯。没错。
。而另外一点，对于 LGD 来说，整个常规赛他们打的最差的一个圈型就是西边的圈了。嗯，只要他们前期落点啊，安全区刷在了这个机港的上下城区，他们就打不好。啊，我希望这场比赛给了他们一个西北边的切角啊，能够把握住这个机会。没错，至少他们是卡住了三段桥的桥头嘛，嗯、他们是有可推进的空间的。不过，正如我们赛前所料啊，这兄弟们打的是真紧啊。这个毕竟是整个总决赛的第一场海岛地图啊，我觉得大家的运营还是要紧凑一点点。能不打啊，尽量不打。嗯。目前小雨带着整个 ACT 是来到了北边，我们刚刚看到了 Four M 是占据北边嘛。但是安全区刷完了之后，他们是完全可以在正中央收缩的。那在靶场的附近是非常空旷的，像什么 ACT 呀、啊、RSG 呀、啊，包括 K1 都可以选择那样的点位。没错。而对于 N V 腾讯视频来说，作为二零二一 P L S 三的总决赛的冠军，还有蝉联了 P M G C 全球总决赛的冠军，再加上这一套冠军班底，再加上进入总决赛的二十分的优势积分，再加上他们。马上要拿三圈大满贯的这个口号，再加上这个圈形，哇，我是真的不敢再往下想了。不是这个圈形有什么不好想的吗？这个圈形 NV 很难打呀。这个圈形确实难打，所以我才不敢往下想嘛。啊，那倒也是啊，呃，主要是啊，在这个圈形刷完之后，阿城的南边面积实在是太小了，嗯，而且往北部的这些交通要道几乎都被战队卡住了。对，除非这个圈形把两个交通要道全部刷走，不然前方卡住交通要道的人是不会走的。呃，还有一种可能就是下一个圈往南刷，你又来了是吧？极限的东边切角，那这样的话，对于刚刚移动过的 RSG 啊，是一个好消息。但是他们这一次点绕的有点太北了。我们看一下 RSG 出现在了安全区边缘的极北边，刚好处于靶场，那是一个大斜坡。呃，如果想要强行打一波团战的话，在阶段三好像收益并不高。但是他现在可以通过自己的收集信息发现。如果江苏 K1 他知道是两两分彩的话，我觉得他可以撞一下，因为这两个房区它是一个小四房，一边是两个房子。那现在江苏 K1 的另外两人是在更靠近圈中心的一个房区，如果真的要撞的话，我觉得江苏 K1 可以把这房区让掉。如果你说真要撞，我倒是觉得体坛那边可能会更早打起来。哎，不让吗？撞了 ！K1 真没有让，看花痴。在人数上 ，RC 这边汇合的速度其实不算快。嗯。星辰一直在不停地被打正面，想要用手雷啊来创造一个房间里的击倒。花痴一个侧面相接，先打倒了九八 K， 但是星辰一颗手雷还以颜色，现在是一换一。呃，在这边作战，两支战队都明白一个道理，解决对方的速度一定要快，而且两边都有一个架枪位，所以近点都是二打二。啊，他们打的速度实在是太慢了，周边已经有人来劝架了。小雨原点出枪打倒了格子，而星辰又是一个手雷放倒了弟弟。那在近点。是闪电，闪电再一次站了出来，所以路满血，几千枪，三连暴走。哇，对于 R S G 来说，这样一个回切圈，这样前期的作战，有一点伤士气。呃，在整个我们的这个常规赛当中啊，包括季后赛 ，R S G 在海岛地图的得分效率是排在全联盟第二的。嗯，而且他在。前期啊，也就是前两个圈的淘汰数量是排在第一的。没有想到这样的一波和 K1 的正面进攻没有能够拿下，而这样一波进攻会让像 LGD 这样的队伍吃到一些甜头。怎么说 ？LGD 已经把 K1 刚刚在圈内比较靠圈中心的防区拿掉了。呃，另外一点，我觉得 K1 这支战队它自信心增长的速度是我们没有想到的，因为在这个赛季的早期，我们都知道 K1 的正面可以说是。追弹可破了，非常的有弹性啊！他们擅长的是在中距离的一个拉枪线，对吧？呃，包括我们在总决赛的第一局，他们就是第一支落败的战队。没错。但是没有想到，他们是愈战愈勇。第一场比赛的挫败并没有击倒他们啊，在这样的一个四防，他们居然选择不让正面迎战 R S G。而且在前两场的星辰可能发挥不是很佳，但是在这一场比赛，他用两颗手雷一举定乾坤。是的。而另外一点，我觉得。刚刚 ACT 没有选择这个防区劝架，很可能是他们这场比赛，呃，错失了最好拿分的一个机会。嗯，不过对于他们来说，刚刚也是发现了 K1 只倒了一个嘛。你主要是要知道咱们这支战队它的优势是什么。嗯，我 ACT 是真的要和你 4OM、跟你 TC、跟你 NV 去拼一下后期运营吗？拼不过呀。
。那这样一个圈型，把 ACT 刷在了外面，确确实实要跟其他队伍拼一拼正面实力了。而对于 4M 来说，一直的回收，一直的驱赶啊，其实他们的一个分彩，更大的作用就是把周边的人驱赶掉。嗯，他他们知道这是总决赛，你们也不敢硬拼。而另外一边，连续两个确保 MV 腾讯士兵都切走了，现在他们必须要过这样的一个奈何桥。哇，这个奈何桥是有至少三支队伍不是一起通过呀我？我过奈何桥，这孟婆怎么在桥底下喝汤啊？而且 MV 腾讯士兵一旦冲这个双反，舒展是必须要撤的呀。完了 p a r o 的四个孟婆没有分好工，这样的一个架桥，不仅人没有架到，自己的点位也丢了。这可以说大家完全不在同一条战线上的，这个有点难受了。呃 ，NV 腾讯视频其实这个点位呢也不算特别的好。嗯，再看这边，体坛两人抱团，三人抱团，四人抱团冲击 J Team 来了，微笑一个从天而降，配合上小文的枪剑，先打倒了九二九，但是这样一个厕所完完全全暴露在了成都 AG 的枪剑之下，只倒了一个神森森，只倒了一个神森森。那你 J Team 这边也被南部的 K1 的枪线加上 TC 的枪线削弱的只剩下阿基基一人。龙哥哥的这个雷，创造了一个击倒，小文直接被炸倒。这个信息他是知道的，没错，所以他又贴了一颗手雷。有人在扶人，先补一个，那这样的话是一打二，一个满血，一个残血，先丢一颗火，自己马上一趴。这样的话，就算他拿到人头。好像自己也不太能够从这样的一个点位出去啊！但是作为一个独狼，他现在做的足够多了，就看他能不能把微笑的这一分也拿掉。他还有一颗手雷，但是没有掐。微笑装的还不错，这颗手雷捏了很久。按道理来说，在厕所里的微笑是劣势，但是一颗精准的雷直接把荣哥哥收掉，为自己的队友报仇。但是这一波，他属实是有点亏啊！这一波两败俱伤嘛。但是对于体坛来说，他毕竟是一个外来者，能够打赢这一波已经属实不易了。而另外一边 ，NV 腾讯视频确实是位置太差了。虽然说 p a r o 没有能够在过桥的时候把你打掉几个人，但是我前后一夹击，你最终也只能往我的河里走。是的，这个孟婆目前来看，这碗汤确实是送到了 NV 腾讯视频的嘴里。p a r o 三个孟婆追着居米喂汤，这就是世界第一指挥的待遇吗？还有舒展的手雷。呃，但说实话，我觉得 p a r o 如果不能第一时间解决到对面的话，还是可以想一想，接下来怎么走。解决了，根本就不需要走，先解决了再说。呃，这是阶段四啊，阶段四这样的一个圈边，如果真往脸上刷，我们可以继续的钻桥洞，但一旦往北边，压力就非常大了。你看一下，他东北边占据了这个平坡的 ST 是满边，而且他们状态非常的不错。对于 ST 来说，他们是肯定不会选择在这个位置往里扎的吧？对，他们在没有必要。对，只有一个目标就是推进。再看这边 K1， 拿下过防区对战胜利之后，现在居然把他们的矛头指向了隔壁的 JDE 还有 TC， 这是一个非常这个老生常谈的相互这个这个闲置住的关系啊啊，完全不需要打，就周围的兄弟都是我的保镖，但是呢，周围的兄弟也不会过来打我。新鹤绕，老师第一枪没有打过，安全区继续的刷同心圆。压力给到了 TT 和 ST， 他们必须迅速的解决掉对方。但是 ST 的两兄弟刚刚是进入到双反之内啊，现在想要过来救援的话，有一些姗姗来迟。不过导师拖了足够长的时间，给到苏南一些铲车的机会。他没有停，猫猫也是这么想的。不会吧？南北两侧的四台车队是往一个方向撞。看起来 ST 好像是先怂了，但是这样的一个怂啊，也给他们创造了一些精确的时机。现在压力和困难留给了 LGD。我觉得这两波铲车才是真正的致敬阿杰呀、啊，在阿杰两侧，两个不同的队伍一起铲。S 一前去啊，也没有站到一个好的点位。说好了推进呢，怎么回事啊？兄弟们，怎么抡起方向盘了呀？主要是现在 S 一哥哥几个各自为战，每个人都在做着做着自己的事情。是的。赛后复盘，哎，我的任务完成的很好啊。我去我我去探点了呀。我在断后啊。哦。解答了，这个车滑下去了。这样的一波，呃，同心圆啊，确实是和北边 TT 的这个接战的 timing 点，我觉得有非常大的关系。嗯、如果说 TT 那一波不在刷圈之前跟 SD 碰一碰的话，我相信前方已经进圈的 SD 两个人是不会回头的。是的，再来看这里，阿杰在落地的时候还是摔倒了，不过还要在爱笑啊，枪线是补上了。扶起来之后，沿着这个位置继续的往东边走，还是有一些凹槽的。北边体坛，南边 JD 都不太好输出他们吧。
。但是这样一个双反，虽然说现在是在圈边的，但是想要以两人之力继续往前推进的话，我觉得有一计就是把刚刚微笑的那个厕所给扎掉，就看他们有没有开天眼了。嗯，如果看不到的话，是肯定想不到那个厕所是只有一个人的。没错，而另外一个方向，程西是卡住了整个队伍的北边。再来看这一侧，曼凡高打低，啊，山之也是没有任何的还手机会啊，确实是地形实在是太劣势了。曼凡眉头一皱，大事不妙，啊、扛着信号接收区就给你收掉。但现在想要进圈，哎，只要能拿分就可以了啊。目前看一下积分榜 ，NV 腾讯视频和 ST 排名第一、第二的战队都被淘汰，嗯、而 4AM 占据了安全区北部的一个完美房型。而且北边还有两个满编队，对他们来说，这场比赛又是一个拿分的好时节。是啊，这是一个追大分的机会。果然像三三说的一样啊，来到了这样的一个线下场馆总决赛，这是激发了他内心的血液。嗯。看看苏七，哎，我觉得重庆 team 派就没必要来凑这个热闹了。你 S 幺二可以在这个距离打得到人吗？而且他现在是南北分财呀，他的胃口很大。他想要在北部或者南部打起来的时候呢，分一杯羹，拿一些分数。北边卡三支战队，南边卡五支战队。如果真的能卡住，他当真是山城魔法师啊！而另外一边，阿杰出枪把曼寒打倒，球力特别枪。来了，阿杰有 p i 但是后面也有枪线，最后还是秋离收掉了阿杰。这一波，如果他不马的话，还是挺准的。再看这个安全区，等于没说呢。这个安全区至关重要。Four M 有圈吗？啊，好，可以啊，没有。呃，这个一如既往的没有圈啊。刚刚那个完美的防型，旁边的两支战队反倒变成了他们现在进圈最大的困难。但是他好在的是，他比北部的两支队伍更好。他首先第一点，他离圈很近。对，一步进圈。第二点是他门口的几棵树加几棵石头是可以架车阵的。哎，但是我想啊 ，Four M 往南边的这个。第一个斜坡是一个大坡嘛，嗯，这个坡它有位置可以站吗？就是它能不能够形成一个防守阵线？呃，用车来炸车阵的话是可以形成的，就看 A C T 和 L G D 这边选择进攻的方向了。嗯，孟阳一马当先，来了，选择的是 L G D， 要去撞 L G D， 这跟上场比赛 Four M 的选择非常相似，进不了圈我就先拿分。嗯、啊。三辆车疾驰而过，而这边星仔也是打倒了程 C。目前双方人员是一换一的情况，而猫猫灵巧的身法躲过了对方。近点再看梦阳，漂亮 ！Suki 和猫猫的一波配合，一个蝴蝶穿花过布啊，躲过了你的车，然后用 Suki 的枪械直接补掉。而这样的交战情况一定会映入到 Four M 的眼帘当中，但是我觉得 Four M 现在可以暂时不动，因为毕竟这个位置它不在圈，你一旦过来劝架，把自己的人员折进去了，那很有可能你在后续的。这个决赛圈吃鸡的话语权上就少了很多。A C T 被淘汰掉了 ，L G D 有了非常多进圈的空间和时间选择。Four M 开始选择了出圈反打，而另外一边的主战场是重庆听派，他撞掉了 K One， 但是没有完全撞掉，还剩下小智，最强独狼小智在这样的电塔里面，四周都是漏风的呀，怎么办嘛？手里还有一颗烟，什么时候续命？先炸一下小小剑，但是他身上已经没有任何的投掷物，而这边。魏无羡加上硕峰的两人联动是打掉了刁稳健，不过好在小小健这个位置是有反坡的，还可以扶。得看小小健的三指无陀能不能爬得这么快了，反正三三的这个位置是肯定没法扶的，而且还会给到北边 LG 的一个这个进攻的方向啊。嗯，关键是这一波三三倒地和魏无和小小健倒地的信息 ，TC 也是映入眼帘的呀。我觉得 TC 可以打得稍微大胆一点点，不然等 FM 在圈内的人扶起来。那一会儿就不好推进了。现在就要看像素的判断了，再加上在总决赛之前变阵了七杀，完全北边这个方向，这个大斜坡是有机会去抢一抢的。嗯，要不要给点北部的压力呢？他们可能现在觉得我们的这个假车库还在圈，假车库毕竟是有一个楼层优势，有一个视野优势。而且还有一点啊，我们在这个赛季打过几次这样的北边圈型，好像是没有见过的。对，很少见。这又是对于各支战队。一个选择的考验了，那对于程 C 的选择来说不太妙啊。他为了给自己的队友找到一些进圈的空间，自己反而被魏无羡打倒了。如果说北边 LGD 被清剿掉的话 ，Four M 就完全可以凭借着这个反斜坡向南部无限的施压。对，北部没有压力了呀。而且现在 TC 好像把自己的矛头放向了 JDE 这个方向，那 Four M 可以说是大喘一口气，肩膀上的压力全部都被 TC 给卸掉了。
暂时被解放了，而北京接力一家是选择主动出击，因为王源已经被他们打倒了。三人成型，一铲铲倒了高王源，三打一，没有任何的问题。哇，那 T C 这波选择让自己损失两员大将，而且其他的两个人还不在圈内。现在就看一下七杀和降速的选择了。对于 J D 来说，我觉得可以把速度再提一些，可以赶到自己原来的那个点位，不然的话 A G 就直接把你东边的位置占了。没错。不过好在的是 ，A G 的防区还在圈啊，我觉得他不会那么冒失的直接来踩龙仔的位置。我刚刚看到有人想踩，但是被龙仔的枪线给逼回去了，有可能是被自然灿拉回去了，也有可能是被我们的詹大笑的胜利预测给吓走了。目前詹大笑给到了成都 A G 最高的胜利预测。其实我看地形来说 ，A G 只要把北边一站，给到 Four M 更多的压力，这场比赛吃鸡，四个字，十拿九稳，手拿把枪。你看小小剑，北边没有人打他，他可以肆无忌惮地朝着 T C 输出。是的，现在他也知道 T C 只剩下两个人，自己打倒了七杀之后，那还剩下上诉一人，而且上诉的反坡是不在圈的，甚至都不需要拉出去请他啊，一个手雷直接解决掉了。全员打南边，南边你根本过不来，我一个反斜坡三杆枪。嗯、小虎想要趁着 Fm 在清理 T C 的时候拉到近点，给到 Fm 压力，但是很可惜啊，这一波转移是被 Fm 直接挡了下来。是的。飞翔独狼小智最后也倒在了魏无羡的手雷之下，这没办法呀。小智之前是炸过小小剑的，他是知道近点肯定是有一个独狼的。继续的往前走 ，J D 和 Four M 同样都寻找着更好的反斜坡，但是 J D 是不带圈的呀。嗯，眼眼前的这个厕所已经有超过十分钟没有子弹射出了，不如我们去试一下。反正眼前的小厕所这个正门啊是对着 A G 的，很危险。但是再往前的体坛的微笑的那个厕所还能尝试一下。再出枪，但是北渊和龙仔好像打的是 f o m 嗯，而成都 AG 这边并没有选择朝北部向 f o m 施压，很可能他们丢失了这场比赛，呃，创造更大压力，或者说拿到这支机的胜利的关键，有可能错失了。不过从地形上来看，确确实实现在成都 AG 是整个决赛圈里面话语权最重的一支队伍。这应该是龙仔的指挥，这是一招妙棋。开着车直接顶到了 A G 的脚下的这个山坡，但是 f o r M 依然是那个背后无人轻松输出的状态。是的，配合上微笑独狼微笑的枪线，把这个分数直接收掉。那现在又给了一个同心圆、嗯、，A G 的反坡加上防区已经被刷了出去。我觉得 A G 现在要想清楚，我现在再打 f o r M 已经是为时已晚了吧？亡羊补牢，他为时已晚了呀！你看这个时候给到 A G 的选择，兄弟们。这个所有的思想都想到一块儿去了，我们就把前方的这些小厕所清理掉，然后我们再往这个厕所的位置一站，哎，觉得美滋滋，然后高顶全部都被 Four M 拿到。对，这是一种可能，但是我觉得如果成都 AG 想要吃鸡的话，一定要抢占硕峰的这个反坡。虽然说这个反坡只有一点点的掩体，但是成都 AG 毕竟是有四人满编，加上一如果是一架三冲的话，有机会能把这个反坡拿下来。这就是这个反坡，就是拿到整个北部的高点视野。我们在两个圈之前就在开。天眼的这个角度上给 A G 介绍过这个战术，嗯，给他们支过这一招，但是现在两颗烟的消散 ，A G 迟迟没有上车，感觉这一波推进速度好像被延迟了。是的，嘟嘟已经上车了，看看他要行驶的方向，他选择在防区外面铺设烟雾弹，先等一波圈形。这波烟雾弹那就是暴殄天物呀，好好的烟雾弹没有利用到战场之上，有点浪费，这几乎是没有什么作用的。因为你看北部的枪线，它只防硕峰，对吧？对，硕峰还有他的另外一个队友。如果这个烟雾弹不能让你去推进，不能让你打低点的话，这一波烟雾弹真的浪费的有一些多。但是 A G 还是展开了他们的进攻行动，枪神一马当先。我感觉这一波有一些犹豫，如果再这样犹豫下去的话，首先近点的北原是会给给到成都 A G 很大的压力。看看这个梅花桩，哦，刷到了体坛微笑的右边，是的，五米左右。那对于 A G 北部的三人，他们必须要推进。好在前方是有一台载具啊，但是我话音未落，这载具就被点爆了。那这样一来的话，只能依靠软性掩体烟雾弹架起一条烟路往前慢慢突进。但是这个时候，朔风出枪打倒了自然灿，可以服。刚刚扔了四颗烟，这个时候救自己的老大哥只用一颗烟，那没什么问题啊，只要能救起来就是好烟。是的，北渊这边也一定要耐得住寂寞啊，一定不能着急。关键是北原这个位置，原点竞争
是集权的过程当中被打到了，但是北渊拉上来没有打掉枪神，枪神换了一把 scar， 高打敌。但是最终的这个点位也依然没有站住。这场比赛失局率最高的应该是 Four M 了，没错，现在已经拿到了七个淘汰。小小剑占着说风的位置，四倍镜肆无忌惮的输出，把 A G 所有的人都赶到了坡下，赶到了信号接收器的外围。而且 A G 很有可能止步于第三啊！现在基本上没有任何的掩体。别贪枪，别贪枪！小小剑，三个字，别贪枪。魏无羡已经摸到了微笑的侧翼，魏魏无羡。站在了微笑烟的边缘，对方是完全不知道的。没错，微笑也听到了，近点有脚步，掏了一个手雷，但是高点的 AG 持续的向微笑输出。这样的一个三方混战，虽然说秋离有高点的优势，但是他迟迟不敢站起来开枪，包括 Two Two 也是一样。这个时间点，微笑是炸倒了硕峰，那是 AG 最好的反扑机会。他们提速，魏无羡先把厕所拿掉，自己的状态还可以补一下。硕峰被淘汰，现在 Four M 是两人。二打二，但是我认为 Form 占据着比较靠圈中心的一些掩体，但是这个时候秋离有如神助打倒了魏无羡，一个落点，把魏无羡击倒之后，小小剑又来到了这样的绝境，他手里的子弹又不多，什么时候会激发他的剑八发的 buff 呢？先出枪，秒掉，秒掉，一打一，九发子弹，二十发子弹。出枪，对方状态不是很好。小小剑持续出枪，换枪 ，M 四继续接射，决赛关键时候 f o r M 果然激起了他们内心的血液，这就是小小剑，剑八发的名号，联盟当中又已经有几年没有听到了。哇，这一声剑来，二十发子弹，虽然说第一波没有秒掉辅助，但是最后换枪之后还是稳住了军心。这场比赛从阶段一开始我们就。一步一个脚印的看着 Four M 在安全区的北部，啊，不停的改换自己的位置，不停的用自己的分彩去驱赶对方，然后在关键几局的高点的硕峰的那个点位，站的是牢牢的。对 ，Four M 在常规赛的前期、中期遇到过太多次的西北圈型都没能够把握住，但是来到总决赛的第一场海岛地图，稳住了。呃，另外一点啊，这场比赛对于 A 